どうも、シャーペンです。今回は、まあ、近畿の極というコンテンツがありまして、まあ、こちらは2018年6月に初登場して、そこからもう4年もの間、多くのストライカーが挑み続けたコンテンツではないでしょうかと。1の極から30の極まであるんですけれども、まあ、どれも初登場時はもうその時代の最高難易度クエストといいますか、追加層があるたびにもう近畿の極が一番難しいと、更新し続けていたんですけれども、まあ、30の極が登場してからそこから先は追加されずに、まあ、鉄製キャラクターが増加して、で、そこから2つの極からの選択、まあ、裏ですね。それによって実質近畿の極は、まあ、合計60個のクエストがあるんですけどもでそれに先月のスキップ疲労のリニューアル、まあ、ちょっと不具合発生して今月はダメなんですけど、まあ、来月からなるということで、まあ、それによって難易度は、まあ、当時よりかは低下しているとでその状況の中フラパ2022では天魔の古城という新コンテンツが発表されまして、まあ、これが8月から始まるとで公式も発言してましたけどもまあ難しいよということで、まあ、おそらくこれにても最高難易度コンテンツといったら、まあ、今は近畿なんですけどもこれからは。天馬の古城になるんではないかなと思いますまあというせっかくこの時代が変わる直前ということなんでまあこの際も近畿の動くの個人的なまあ最強パーティーを紹介しつつまあ昔をちょっと振り返りながらまあ天馬の古城という新しい時代をまあ始めようじゃないかという動画にしていこうかなと思いますで紹介するパーティーなんですけどもちろん個人的な最強でありましてでしかも僕持ってないキャラクターもいるんでまあこれがもう絶対正解ではないということも念頭に置いておいてくださいまあなんなら僕が間違えていたり知らないこともあったりしそうなんでまあコメント欄にて皆さんの意見とか僕はこういうキャラクター使ってますよとかまあ、感想とかどんどんお待ちしておりますちなみにもう限定キャラクターとかもガチガチに使ってるんで正直参考になるかっていうと微妙ですねまああとはもうとにかくめちゃくちゃ長いと思うんでまあ、映像はハイライトでお届けしようと思いますもう30億丸々ありますからねでそれでも多分長いと思うんでもう見る際はご注意くださいまあ時間を分けて見るなりまあながらみしたり飛ばし飛ばししたりとまあ、ご自由にお使いくださいということでいきましょうさあまあ1の極なんですけども早速裏ですね最初はもう表やってたんですけども、まあ、毒我慢つけてるキャラクター、まあ、ナポレオンとかそうだったんですけど、まあ、これは裏21極の影響で毒我慢外してるとこもあって、結構まあ毒我慢ついてねえじゃんってことあっても、だんだんとまあ裏をやるようになってましたね。で、まあ、元からもうこのネオの暴力、もう水属性、しょっぱなからいますけど、でここからもね、どんどん出てきますけども、まあ、そのネオの暴力に加えて、まあ、同時に安の重心化しまして、これ結構ネオとの相性がいいんですよね。まあ、なのでこれ対非属性の強さっていうのは完璧、まあ、相性抜群で、まあ、どの面も安定して、まあ、ここね SS ターンチャージとか重要でしたねをするとまあ 2P がもう次のターンでも SS が打てて、まあ、かなり一手抜けがしやすくなっていたと思いましたとはいまあこんな感じで見ていきますでも30億丸々ありますからねこれ多分長いな<笑>思い出話もしたいですけどねまあ1極は本当に毒我慢がやばかったですねゼロの極2の極も裏ですね、まあ、これ多分思ってればそんな変わんなそうですけどもまあ、とりあえずもフラパで重心化したこの2人、まあ、ソロモンと天狗剣、まあ、今回発表は5剣の方が後でしたけども両方と目玉と言っていいほどですからねでしてまあ超強貫通弱点の旅行衝撃下で弱点を攻撃して、まあ、持っていない敵を、まあ、超絶貫通フォーミングとかラピッドボムスローあラピッドボムスローもうラビットって言っちゃうんだよな、まあ、それで削り取るっていうまあ、で誘発性能もね本当にラピッドボムスローがねもうどころ構わずに爆発していくんでね、感覚もありますし、まあ、ターメれてるだけで終わりますね。はい。終わりあ、違うか、まだか。まあ、二国は、まあ、やっぱ表側ね、やっぱ一国やった後だったんでね、全然難易度は違いましたね、体感的にも。一国やっぱり難しかったな。ほんと最初の壁というか、あれを超えないと、もうこの先行っても意味ないよぐらいの感じがあったんで、いいハードルでしたよね。はい、倒して、三国は、これねずっとマナですねやっぱりバリアが重要なクエストなんで衝撃が痛いみたいなまあそもそもこの辺は抜けられるんですけども、まあ、この後からだいぶ衝撃が痛いとかあるんでそれをバリアで防ぐっていうクエストですからねまあなのでいまだに2020年10月からずっと多分マナですねでまあ簡単だったんですけどもまあそこから最近おにゃんこぽんアルファ登場してまあ火力が高いだけでなくクロスバクエの威嚇性能まあこれバリアで防いでますねあと貫通でかいですねこれとかまだいけないルートなんですけどもしっかり当たってくれますし、まあ、それなんで最近は採用してますね、まあ、ただ SS は怖くて全く打てないおねここアルファ噛み合ってるんですけどねどうしても 99% はちょっとリスクがあるんで躊躇してしまうんドンなんかマナーここ外したくないですね永遠と使いたいですね四国ここはくしゃくしゃですねもうなんか前々からそうですけどでまあ、ネオクがコンビ使ってましたんですけど、まあ、最近オフィエリアアルファブライダルがやばいですね、まあ、これ対光属性にとにかく強い性能でしてでしかも自身貫通なんでネオに当たりやすいでこれまた SS さんチャージを持っているんで新しく採用してますねこれ結構この後の極でも出てくるんで
割とオフィリアルファは引けてよかったなーっていうキャラクターですね本当にこの動画で何回ネオのボイスつくんだろうな<笑>めちゃくちゃ後半の方熱そう四国語もやっぱり結構簡単だったけどもよそ見すると負けるんですよね確か放送しながら四国やってて喋ってるといつの間にか積んでるっていうなんかそういう動きだったんで油断できないあんまりここもいい思い出ないですねさて5の極がはいソロモン、まあ、このチーム結構多いですねまたこの後、まあとラピッドボムスローがバフを受けずともここを攻撃してくれるザコを、まあ、友情でご利用しできますし、まあ、あとはバフさえもらったらもうロックオン衝撃弾も入っていってボスの突破力とかはもうどんどん変わっていきますねこれさえもらったらっていうでデビパンなんですけどやっぱ超砲撃型のキャラクターと相性がいい爆発友情とユースピーアップなんでまあ相性いいんですけども、まあソロモンに関してはやっぱスピードアップの影響で、どんどんボムスロー打ってくれるんで、ほんと特に相性いいなっていう。レビパンもこれ去年のフラパの重心化ですからね、今年の、まあ、ダルタニャン開幕ですけども、やっぱりじわじわ上がっていくというか、多分これからもね、超砲撃型のキャラクター登場したら、ね、評価上がりそうですし、なん,かなんやかんやモンストリのキャラクターっていいキャラなんですよね。はい、突破。新春イラストやっぱいいな。絶対復刻するんですかね。はい、で、6の極は、まあ、お分かりの通り、もうソロモンですね。もう初手は、ね、抜けられないんですけども、まあ、ここで 2P が剣を取った瞬間からもう、そっか終わりですね、このクエストは。<笑> 2P が剣を取ったらこのクエストは終わる。はいまあ、あとは 2P のソロモンに当たりだけで、溶けていくってものですね。いっぱい出てくるけど、結局 2P だけなんだよな。1体ソロモンいるだけでも難易度が一気に低下するっていうソロモン剣渡しゲームですから、ね、あと神化時代もこれソロモン鉄製でしたっけねその頃覚えてないなモーセとか使ってたからモーセとあの刹那の放電それでやってた記憶はあるんですけどあれかモーセの進化が完全に強かったのかちょっとヒラメが、ね、怖かったけどっていうあでもパックも使ってたなパック本当にねバカにされてるけど強いんだよなもう馬鹿にできないっていうねはい7五九でここ三日月ですねで三日月やっぱりここ有利属性かつあと弱点持ってる時があんまりいなかったんでまあホーミングを生かしたいなというから、まあ、三日月を一体増やしての三日月にソロモンに編成ですねまあボス戦からはそのデプスを倒しちゃいけないっていう縛りがあるとはいえもう関係ないですねデプスもろとも倒していくっていう、まあ、ここはずっとなんか休憩ステージって印象あんな最悪倒してもなんとかなるみたいな。誰だっけあれか。フレアの子か。雨のぬぼっこじゃなくて、うずめだ。うずめ使ってましたね。失神3つつけてうずめ使って遊んでた記憶ある。で、八国でこれ久々裏ですね。やっぱ表も一応ね、このパーティーで友情ゲできるらしいんですけれども、ちょっと紋章をつける必要とかあるらしくて、通んなかったね、確か。まあ、結局裏にしましたね。裏本当になんかシンプルなんですよ。本当にこれね、金地買ってぐらい敵が少なくて、まあ一応加減速パネルはあるんですけど、本当にまあ動き回れるというか、無理やり踏んでも動けますからね。で、エビスのリフレクションのリングとか当たった瞬間に手溶けるんで、やりやすいですね。いや、表八国は本当に一番苦戦したんで、まあそもそもやんなくてよくなったのかっていうのはすごい時代感じるなっていう。これじゃ危なかったけど無理やり来ましたね。はい、Q も裏。まあ表友情禁止のあの、時間殴りクエストですね、完全なる。イチゴが強いらしいんですけど、まあ、持ってないということで裏にしましたねでデビッパンはまあボーパーソーダアルファとも相性抜群、まあ、これもさっきの加速の影響でチャージショットをどんどん貯められるんで相性いいなっていうで、まあ、GB キラーが乗っている長距離弾で画面全体攻撃しつつ、まあ、チャージショットでボスを攻撃できるってやっぱこれボーパーは本当に何回見ても噛み合ってるなっていう、ね、本当に黄金比ですねただそうは言うもののこれ多分ジャック・ザ・リッパーゲームだなっていう、ここに関しては、1体でこれなんでね、複数体いたら、旧国はもっと楽になってんじゃないかなと思いますね。ただ僕は持ってないんで、てかそもそも好きなんで、ボーパイラー使ってますね。で、旧国は僕覚えてますけども、えー、自動車学校行く前にクリアしましたね。<笑>本当に、ね、なんかそういう記憶ってありますよね。繋がってるというか、自動車学校行く前にギリギリクリアするっていう、バホメットで。あの時バホメット3だった気がするな、自分。よく勝ったわ。絶対今勝てんわ。めっちゃ卒業よく出てきた。行って、さあ、自動車学校行こうってなりましたね。そのおかげでね、受かりましたもん。ああ、<笑>え、中国
、まあ、ここはもともとソロモン神化がね大暴れしてたんでもちろん重心化で暴れないわけはなかったとここはねやっぱソロモン神化実装されてすぐに強さを実感できたというか、まあ、当時は僕全然ガチャ引けなかったんで一体も持ってなかったんですけども動画でや,やべえなっていうなんやかんや新春キャラだなと思ってましたねゆっくり出てんのか本当になんでゆっくりもらえたんですかね全然その要素なかったのに余計暴れちゃうよっていう早っ<笑>バカ早かった11位まあここはネオとそれを引っ張る2人っていう組み合わせなんですけどまあジンさんはワープに対応しているんでより動きやすいでアナスタシアはまあワープに対応してないんですけどもまあ誘発の範囲が広くてブロックにも対応しているんで場面によってはより動きやすくなっているでしかも SAS の友情コーンバフでさら、まあ、に火力を高められているんでこれになってますねまあジンさん2だったりしてたんですけどまあアナスタシア入れた方がいいかなっていう感じでやっておりますと11国は現内か現内はでもなんか季節的に持ってましたねであとまあ確かこの辺というかジェラルドかジェラルドの進化か神化なんですけどもあれが対応してて強かったけども SS が全然動かないんですよねでこれ打ったらいけると思ったらキュッて止まって負けるっていうこのね苦い思い出がすごい記憶に残ってますねジェラルドははい12国まあこれは7国と一緒のパーティーですねでまあ同じ理由で弱点持ってるザコってのが同時にあんまりいないんで三日月は2体と、まあ、ほとんど友情ゲなんですけどもただデプスに関してはここですねここは時間投げにしないと抜けられないんで殴ればいいよっていうやっぱ初回登場時っていうてまあ8国11国12国の3強だった気するんですけどもあと14国も難しかったかなまあ1国もそうですけど特にこの3つの国が強かったと思いますねただもうそんなのは見る影もないと12国初回はあれか新八だな長倉新八でしたっけいやーほんと当時はねムカキンキャラで頑張ってたのが懐かしいでもそれいけるってのはすごかったですねやっぱ今ちょっとまあバランスがね確かに難しそうですけども後輪がいけるよってのは楽しいところではあった天馬の誇張もそういうのは面白いですね後輪キャラでも頑張ったらいけるよっていうそういうコンテンツであってほしいものですあ行かないんかい<笑>ちょうど今まとめたのにはいはいで13国まあこれ三日月編成したくなるんですよねやっぱ打ち漏らしの観点でこれも弱点持ってないですしなんですけどちょっとまあブロックに阻まれてでダメを毎回貼られるんでそれを考慮して、まあ、ソロモン艦隊ですねあともう思うんですけどやっぱソロモン神化ベースこれこっちの方やっぱダメを持ってる感覚がないなっていう、まあ、だいぶ慣れてきましたけどいまだにねこれダメを大丈夫かっていうここも本当にとりあえず抜けないとダメやばいから一手抜けしようと思ってるけどあ別に最悪大丈夫だっていうそれがね抜けないですねごアンチアビリティだもんなやっぱりソロモンはねそのアンチアビリティで攻めてほしかったんですごい理想の性能でしたね画面白すぎだろ<笑>あこれなんかよく分かんなかった確かなんであこれバフもあったのかでロックオンが入るっていうピタゴラスイッチでしたねで14国が裏まあやっぱ表が結構手順ゲーというかまあ今はだいぶあれもやっぱあそこも1号なんかななんですけどもまあ結局裏の方が楽でこれ四国と一緒のネオをかけるオフィリアアルファ、まあ、文句なしにめちゃくちゃですねでないでも楽ですしここで刹那も入手できるんで、まあ、セツマラに関してはここなんですかねどれが正解なんだろうなセツマラなんかまだできんもん僕あれやれ精一杯っていうねでやるなここにするかもしれないなんここはジュアルメラだもんなで、もう喋ることもないんで、あれ、14国もダース・ベイダーでしたね。<笑>迷ったら昔の話しますけど、ダース・ベイダーとつくゼロか。で、つくゼロが結構長らく使ってたのか。あの、妖精キラー入るから。まあ、終わっちゃった。なんか半端だな。<笑>もうじゃ話したかったけど。で、15は思って、まあ、ここはもう弱点持ってる一緒ですね。弱点持ってない敵がいるんで、まあ、それを。ラピッドボムスローで倒すために加速のデビパンを編成して引き立たせるってものですねで15国にゃんでも<笑>すいません15国に関しては本当に僕刹那いるんですけどここ初登場ですよね勝ったことはおるから多分僕やったことないですねここの刹那は、まあ、そもそも確率も他の刹那の出るところは低,く低いらしくてで当時はそもそもその刹那のクエスト難しいってのでもう諦めてましたね
だからもう当時ここでセスナを入手したってのはすげえなとずっと思っている今でもやりたいけど今だいぶ難易度下がったもんな多分このパーティーでもいけるんですかねあれかボールダウンとかするあのブリトラのステージがやばかったのか倒すのかはいっと<笑>はいここまでで2018年6月でここから追加2018年10月ぐらいの時ですね16国ですけどまあやっぱここネオなんですよでその相方としてはやっぱりベネットアルファルナのコンビが相性抜群なんですけども両方とは持ってないんですよねこのサポーターまあそれで、まあルナはフレンドランで補って、ベネットアルファの代わりをパックにするっていうのをよくやってるんですけど、まあそんなに不便じゃないんですよね。まあしかもここに関してはダメをブロック対応してるんで、事故も少ないですし、当たりやすいっていう。で、あと、防御アップの影響で,で、リングを高評価しつつ、ヒラメも軽減できるっていう。だからパック普通にね、僕は愛してますね。で、もう当時はね、もう今超えましたけども、やっぱ中ボス戦の方が難しい。ボス戦行ったらだいぶ、いけるなと思ったんですけどやっぱ中ボス抜けるっていうのはきつかったんで、まあ、今となってはもう,もう片手間ですねボス戦すらも片手間っていうでルナのバフもかけられるでこれで決まるかと思いきやなんかすごい避けられるっていう<笑>右側ばっかりでした楽、ね、になったなで17まあ、結構表側でワンパンできるキャラクターってのは多いんですけども、もちろんそもそもやっぱりパワーアップウォールと透明化って言われるとね、ちょっと苦手だなと思って、裏にしましたね。で、裏もそもそもちょっと難しかった。まあ、ビナーでやってたんですけども、なんかセメナーでとこの、三ヶ月メラチカの相性が楽だなっていう。セメナーでで毒巻いて、このフォーミングでゴリゴリ削っていく。まあ、殴りも入るよっていう。奈落にしようとしたんですけどね、ちょっとヒラメが痛いなっていう。あとワープに対応してるんで、セメナーで。まあ、コピーもできますし。まあ、こっちの方がいいかなっていう。17個後表、どうなんだろうな。本当にベディビアが強かったっていうね。ベディビア、パールバティ。でも、でも透明化。16、17。次はきつかったやつからね。19でやっと落ち着くなって感じだったんで。あの時の追加はちょっとエグかったな。3連打っすね。全然勝てなかった、確か。えー、18。ここ裏なんですよね。で、ここ本当に問題児というか、表裏両方とも苦手だったんですよね。ただ、ただ表に関してはやっぱカマエルがいないっていう。まあ、それいなくてもいけるらしいんですけど、早く。で、いけるんですけど、まあ、カマエル持ってないから、じゃあ裏やるかってなりましたね。で、裏に関してはこれ、ドクキラーと、まあ、グリッターボールとか。ミクロにグリッターボール強いんですよね、この重力持ってるキャラクター。ロマンもありますけども。まあ、その影響で、まあ、ミクロとコマチの相性がいいんで、うまーくこのエリアの中配置したら、もうこの減速株を利用して、すればもうだいぶ早いなっていう。こことかはね、まあ、エリア外避なんですけども、まあ、しっかりグリッターボールがドカンと入るっていう。僕はでもタイミングがね、年末っていう、まあ、ネオの前でしたし、持ってる人は少なそうだなっていう。ロマンキャラで僕好きですね。はい、19。もうここなんかもう強キャラ詰め込みセット。でここソロも進化ベースが強いとこなんですけども、まあ、スライドするのめんどくさいってことでもうそのまま神化ベースで行こうっていうで結構ねこれ地味に効いてるのがオーデンタ光代の、まあ、超強スナイプバレットが意外と打ち漏らしを防いでくれてんじゃないかってのでほんと強いんですよねだから僕本当に友情コもつけちゃった友情コじゃないの遊撃<笑>遊撃つけちゃったっていういやそれぐらいねなんか魅力的でしたねでしかもこれまだ本領発揮してないっていう毒キラーありますからね毒キラー GB キラー弱点キラーでしたっけいや本当に転送壁もあるんで、マジで天魔の古城一番候補。重力転送壁ってのは。狭すぎるもんな。だってこれ噛み合ってしかムーも言うし、完成してますからね。どんだけ天魔の古城で硬いやつ連打っていう。あまり確定してないですけど、さすがに天魔だろうな。うーん。まあでも、ここはジャックザリッポンも多分やってますね。だってこれ一回当たってくれたもんな。<笑>ジャックオンって欲しいなソロモン光属性強いとはいえソロモン出たのにまだ強いと思えるっていうのは相当ですからねジャックは強キャラはいそして二重獄まあ多分ソロモン艦隊でいけると思うんですけどもなんかおっこつゆうたらいい感じにねハイクロスティンカーとパワードライブで内村翔生命じゃないかってので入れてますねあとはこれカットしてますけどもこれ花が撤退しないんでそれがちょっと難しいなっていう
でもここでやっぱり僕刹那初入手っていうのは今ね記憶残ってますねパーティーはちょっと忘れちゃいましたけどよく勝ったなっていうそれで刹那を入手してこの放電ライフが始まったっていうね全然放送してなかったけど<笑>緊張しすぎて動画撮る暇もなかったっていうそれ今回の涅槃弱女もそうか涅槃弱女もなんとか勝ちましたからね一応動画残ってるけど全く喋ってないからもうボツになってるもんここはもう溶けてますもう言うことなしソロモンがやってるはいこっから21国以降2019年6月追加ですかねまあここといったらもうザ・カンカン系カンカン系好きな人と嫌いな人とではもうだいぶ分かれるぐらいのクエストだったんですけどもそんなん関係ないとでも16国と一緒の、まあ、ネオとパックルーナほんとこれ噛み合ったらマジで早いんですよねリフレクションも入ってっていうただこれ配置によってはねネオがブロックの中いて、まあ、SS 打てないとかなってるとねたまに積むんでミラクルミン使っちゃえってことはありますねまだ大体なんとかなるバウンドチャージの影響で SS は溜まってることも多いですしすげえなこれ何度見たここ危なかったな確か、まあ、一応ドレインもあるよっていうみんな偉いよな惜しい今でもミッドナイト引けないわ倒す21石獄もだいぶ苦戦したけどもこれアーカイブ残ってんのか何も見たいもんな自分のプレイこれしてるからちょっと僕下手になってるかもしれないですよねカンカンゲーとか無視してるから友情ゲーに頼ってるからちょっと下手になってるかもしれないっていうあ22億でここやっぱり味方に触れると攻撃力アップっていうギミックがありまして、まあ、それと超砲撃型っての相性抜群とでそれによって三日月宗近2体編成してるんですけどもこの2人が触れ合うことによって、まあ、その時のホーミングがだいぶ優秀になるっていうね、まあ、ただたまにはこれ友情火力出せないんで、まあ、殴る必要あるんですけども、まあ、弾を直接殴って、まあ、早めに雑魚処理をしてからボスは友情コンボもうめっちゃ入ってますもんねであとアルミスは結構毒要因で編成してるんですけども全然これ成功法の鉄製としても強かったんでというかまあチンギさんと相性いいのかアルミスはまあ普通に2体編成してますねこれ全然厳選してないんですけども強かったなんならなんなら出なかった<笑>出なかった言葉が22も苦戦したなこれだんだんちゃんと最適持ってたんですけどねお料4体完全最適パーティーだった気がするんですけどそれでも4時間ぐらいかかったと思うなここはね確かクリアした時椅子から転げ落ちましたねこのところがもう友情源になっているとまあでもダメ用は注意ですねで23ここね結構ね手製が多いんですけどパーティー決まんないんですよねみんな強いしどうかなと思ってたんですけども、まあ、おにゃんこポンアルファが結構強かったんで、まあ、これエビスとのコンビを結成しましたね割と道中からもう友情コンボを貢献してくれますし殴りもしっかりできるよっていうパワーモードの影響でだいぶ早いターンから強いっていうで23国はもうやっぱ初見クリアしたんですよここ本当は本当はじゃないわねだんだんアーカイブ残ってると思うんですけどなぜかだんだんと安定しなくなるってなんか不思議な階層なんですよね近畿それがあるんですよ最初はバカ得意だったんだけども、ね、毎月やっていくごとに下手になっていくっていうね矛盾が起きてましたね、まあ、今はだいぶこのパーティーのおかげで苦手意識はなくなっていますで24の極はい、えー、3回目です<笑>オフィリアアルファネオ、まあ、ただここはね知見ですねもう2人ともダメワープに対応してないんで事故る可能性はあるんですけど、まあ、ただネオのターンで SS を打つことができればもうそのほぼ確定でその面抜けられるんで、まあ、しっかりオフィリアアルファの SS ターンチャージを発動していく、まあ、オフィリアアルファ自身もね加速状態になる、まあ、ネオもそうですけどでこれ靴もあってすごい味方に触れやすい状況ではあるんで、まあ、意識はしやすいなってこれそうですね4ピンに当たって SS を短縮するで SS を打ってって感じですねこれもそう本当にまあ味方に当たりやすいんですけどここまで気になんない24石は勝てんかったなこれ確か放送して放送してアーカイブ残ってないししかもそもそも勝ってないんですよねだから1415時間やって結局勝てずに放送切ってで朝落ちたら勝てたっていうその分なんかね、やっぱプレイヤーも燃えたのか、攻略法も多かったですよね、普通の人とか。刹那ながね、発明されてからはだいぶ楽になりましたね。今ではこれです。
25はい結局このパーティーこれも3回目か闇回想だから25の520じゃなくて15と5か半分はこのパーティーでしたね闇属性はまあでここも安定して一手見つめ抜けができると、まあ、やっぱナヨタ運極っていうのは相当すごいですけどもなんかこのパーティーナヨタ強いらしいんでこれによってナヨタ運極が増えるんですかね確率が低そうだからな出現のまたでなんかね今のところ HP 満タンみたいなことも噂されてないんでとにかく回るしかないんかなっていうしかもナヨタ性能がね割と性能あれやとかはね今でも使える性能なんでモチベーションあるんですけども正直運極になっても使うとこってのがあんま思い浮かばないんでそれもちょっとモチベーションの原因になってそうですねそれもあって余計作れてる人はすごい、はい、相変わらずの画面真っ白まあ多分紋章とかちゃ,ちゃんとつけたら全部一手抜けできんだろうな、まあ、ソロモン様様ですねで抜けまして、こっから、もう最近の話、ってかまあ去年なんですか最近といってもね。去年の4月追加、26国以降。で、ここなんですけどね、もう本当にわからんかった。まあ、表はそもそも僕、アムリカもベネットアルファ持っていないんで、成功法の鉄製も、まあ、友情芸に関しても最適パーティー組めないっていう。まあ、最近まで表だったんですけどね、ネオで。ネオスズラン、ネオ、アムリカか。でやってたんですけど、まあ、アムリカフレンドに出ることも減ってきたんで、まあ、裏、まあ、最近放送で裏いいよって言われたんでやってみたんですけども敵が強かったんですよね、まあ、ただ僕あの本当にボンミスが多すぎるんでもうゲージ攻撃を忘れたり、まあ、あとは鬼を処理し忘れるってことがあって本当に下手くそだったんですよねで結局思いついたのがこれっていう,もう友情ゲーですねもう絶対に効率はねそんなに良くないんですけど、まあ、事故はそんなにないなっていうたださっきも言いましたけどもこんなことしてるからちょっと僕の PS が<笑>落ちてるんではないかってので敵イの方もちょくちょくやっていきたいですねあれをやりつつっていうやっぱ近畿の成功方法略が一番 PS がつくんですかね、まあ、友情ゲーが悪とは言ってないんですけど、まあ、今のところ強いのはこれかなって安定するのは勝てここで27がここはねさっきの23国パターンですね実装当時は一番追加されてる、まあ、26から30で一番楽だったんですけども、まあ、やればやるほどよくわからなくなっているなっていうで現環境ではまあポラリスが強いんですけども1体しか持っていない、まあ、1体持ってるだいいかもしれないですけどでフレンドに鉄製出るってこともあんまないんでパーティーは割とちょくちょく変わりますねこれを一例っていう、まあ、ただカノンはねずっと強いなと思ってますね地雷対応してないんですけどもバリアで1回はセーフワンミスは許されますしでしかも火力は抜群っていうでこの壁ドン SS 割とこの辺りも狙いやすいんで、まあ、この破壊力もあってカノンは好きですね、まあ、アナスタシア・アルファンは強いらしいんですけどちょっと個人的に合わなかったカノンの方がいいなっていうこれで原則感は今今更ですけど、はい、SS 温存しちゃうなさあで抜けるとでもだいぶカットしましたねこれハイライトなんで<笑>途中グラッととある28国表まあやっぱワンパンキャラクターいっぱい登場しましたけど結局やっぱりギミック完全対応していて邪魔しないでワンパンの安定感でいっても最強なんでコナミ先輩は編成したくなってしまうまあボス戦でそれいったら勝ちなんでもう,もう道中からエビスとかもう10文字のアルファの SS がもうガンガン使ってますねそれが割と利点、まあ、敵も多いからねエビスの SS も SS ターンブーストでたまりやすいですしガンガン打ってるって魅力ですねなんならまあ道中はグダっていってもいいかもしれないここはここむずいんだよなだからそれも割とエビスの友情でを倒すじゃんっていうのがこれそうですけどもう適当に打ってもいく時ありますねこれで、まあ、ダメを怖いけども無理やりまだダメをに関してはやっぱり減速壁外してまたパネルも増えますし、まあ、その辺で管理もしやすいってのもいいですねここで壁ドン使うっていうね超贅沢なであとはボス戦に行きここは調整ですねコナミ先輩の反対の方というか一トンから一番遠いところを反射パネルにしてそこに止まれるようにするっていう綿密な絶対にビットに飛ばさないぞっていうここで止まる、まあ、危なかったですけどねちょっと倒しそうでしたけどこれでまあしっかり感想を追ってくれてるのが嬉しいところではあるかっけ
。で、29ここはずっと大谷が強いと思ってたんですけどね。ただまあ突然、オフィリアアルファっていう,もう成功法での強さと、まあ、ネオとの相性の良さっていう観点から、もうここを友情減塩するっていう、もうびっくりでしたね。そんな入るんかって、これ公式を使ってみたらやってましたけども、ここっすね。まあもうゴリゴリと入っていく様は、まあこれは崩壊と、言っていいんじゃないかっていうね、難易度の変わり映えとしては。まあ、ただ問題点としては、オフィリアアルファがそんなにフレンドラインいないっていうことなんで、まあ、これが一番組めたらいいんですけど、まあ、違うキャラクター使ったり、まあ、別にネオでもいいですし、ネオに、オフィリアアルファに、まあ、なんなら、ジュズマルとかでも別にいけなくはないというか、まあ、そんな贅沢なこと言えないですね。だこのパーティーはマジで楽だった。本当にコンセプトの崩壊という観点からすごい、ザ・崩壊クエストですね。紹介したかったもんな。ちょっと待って。オフィリアルファ自身のこの火力も高いってのは、なんか卑怯っすよね。<笑>ネオとの相性だけじゃなくて、これで、うーんと持ってくっていう。でもラスゲに関しては、もう、ほ本当に、無視ですね。処理をしてからなのに、もう、確かこれで持ってった気がする。ああ、<笑>もうああ、ああですよ。2体目のムラウドが来たのに、今、せっかく。さあ、それラスト、35区。ここはね、僕今、あれや、周回してるんですけど、マラソンしてるんですけども、まあ、そのために、やっぱ HP 満タン。まあ、実際どうかわかんないんですけどね。やっぱりなんか満タンにした方が、体感は出る気がするんで、まあ、満タンにするために、まあ、このアンドロメダとカラスマですね。まあ、アンドロメダの状態上回復。まあ、SS で自分も合わせますし、で、その後にカラスマ。まあ、カラスマも状態上回復で、で、しかも、ドレインがあるんで、まあ、これによって毒を治しつつ、まあ、敵を攻撃して HP 回復できるんで、まあ、大抵は満タンできますね。で、まあ、道中は、まあ、サンダルがここで活躍したり、まあ、ネオで、いろいろやったりと、まあ、だいぶこのパーティーはもうストレスなく周回できますね。本当に EX 周回とか夢の的夢だったんですけども、まあ、やっとこれで第一歩を踏めたかなっていう、まあ、ラック、まあ、まだ40何区ぐらいか。今年中に行けたら嬉しいですね。本当はフラッパまで終わらせる予定だったけど、ダメだった。でも本当はスポットのアップデートのおかげで、またモチベは回復した気がする。はい、まあ、ここですよ。バフもらって、まずアンドロメタ SS。で、ここで全員の毒を直す。まあ、最悪カラスマの毒を直す。まあ、この時点で、まあ、アンドロメタの時点でこれ回復あるんでね。これで満タンだけども、まあ、ここでちょっと削られたのをドレインで回復。で、このガイストが強い。これ撃ってね、まだ一回も、抜けなかったことって言うんですか。このガイスト撃って、ボスを倒せなかったことはな,ないですね。絶対に抜けてる。この後にもう一回動きますからね。そりゃまあ強いわっていう。ということで、まあ近畿三十億、いかがだったでしょうか。いや、な、喋ったなてか、30分これ。動画大丈夫かな見てますここまで。ここまで見たてありがとうございます、本当に。で、出るっていうね。<笑>やっぱり HP 満タンなんですよ。ありがとうございました。はい、ということで、本当はなかなかすいません。もう早めに締めようと思います。ということで、4年間もの間、まあ、これからも購入すると思いますけども、近畿の極ありがとうございました。で、来月からは天満の古城につながるんではないかということで、こちら、頑張っていきましょう。よかったらコメントなんか皆さんの、まあ、近畿の極の、まあ、さっき言ったおすすめキャラクターとか、まあ、感想とかですね、思い出話とかありましたら、どんどん書いていただけると幸いでございます。あと、ついでにチャンネル登録もしていただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけると、モチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。こういうかもぜひ。では、ご視聴ありがとうございました。さようなら、キンキ。